all right so guys uh, let's march is a lesson about something which is extremely important for all of us to know it is about something that is in existence in the world today and believe me the world is suffering from it no 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 it is not it is not uh, covid 19 it is something that is more dangerous than that okay so what we are going to learn about or we are going to talk about is is child labor and child trafficking vijay panchal i will have to put you out yeah so do we all know what is child labor quickly quickly put your answers in the chat quickly put your answers in the chat what do you know about child labor what is child labor in simple words it's about it's about making small children work it's about uh, forcing children or people love with a, you know under the age of 14 to work okay so yeah that's what child labor is and it's a heinous crime it's a very big crime ye pure duniya mein chalta hai okay and uh, that's what we want to learn you know you and i we have been really lucky that hum school se seedha ghar jate hain ghar ja ke hum tv dekhte hain khana khate hain sote hain padhte hain then we go to classes and then we play but you know what there are some children some really unfortunate children in the world after school they don't go home what they do is they go to work wo log kaam par jate hain jahan dusre bacche ghar pe jate hain khana khate hain acha wala jahan par baki bacche ke parents hote hain जहाँ पर बाकी बच्चों को रात शाम को खेलने मिलता है ये बच्चे दिन भर छोटे मोटे ढाबे या होटल्स में काम करते हैं एंड दैट्स हाउ दे अर्न मनी फॉर द फैमिली सो ऑल ऑफ अस आर रियली फॉर्चुनेट दैट वी डोंट हैव टू फेस समथिंग लाइक दिस सो गाइस दिस 2.5 लेट्स मार्च इज एक्चुअली अ स्पीच ओके ये एक्चुअली स्पीच है इसमें आपको स्पीच राइटिंग भी कैसे होती है आपको मालूम पड़ेगा ओके ये स्पीच से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इट्स अ रियली लेंदी लेसन but it's worth it okay so let's march is a speech given by a person called kailash satyarthi kailash satyarthi was born in 1954 the reason why we don't know about his death is because he is alive simple as that all right guys kailash satyarthi is one of those people from india who's received the world's most exotic and the most important prize do you know which prize i'm talking about put it in the chat if you know about it let me see what prize is it that you people feel is the most important prize in the world yes it is the nobel prize the spelling of nobel is n o b e l some people says bharat ratna my question was very clear i think jab maine bola duniya ka india ka nahi india bharat hai duniya ka prize so is a nobel prize it's not bharat ratna for sure The spelling of Nobel is N O B E L. It's not N O B L E. There is someone from Ghatkopur who says it's Oscar. But a Oscar film वालों को मिलती है. Nobel Prize उन लोगों को मिलती है जो अपने field में सबसे outstanding काम करें. अपने field में सबसे outstanding काम करें. उसको मिलता है Nobel Prize. Oscar बोल रहे हैं मेरे कुछ प्यारे से समझदार से बच्चे. All right. Let us read something about Kailash Satyarthi. So Kailash Satyarthi was born in 1954. He is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labor. He founded the Bachpan Bachao Andolan in 1980. So 1980 se inka jo movement hai Bachpan Baja Bachao Andolan, wo inhone shuru kiya tha 1980 mein. So guys, you can clearly understand it has been 40 years since this man has been working. for children and has acted to protect the rights of more than 83000 children across 144 countries guys that's a huge number he has saved the lives of almost 83000 children across 144 countries and this is something huge so guys for example now now you might have a question sir why didn't sachin tendulkar get a nobel prize sir why didn't sir apj abdul abdul kalam get a nobel prize you might have this question 
If you know the answer, you can post it to me in the chat. If you don't, I will tell you the answer. Let me see how many of you can answer this question. Why do you think Sachin Tendulkar did not win a Nobel Prize? Why do you think? Why do you think uh, Sir A.P.J. Abdul Kalam did not get a Nobel Prize? Okay, majority of the students do not have an answer about this. Yes, yes, Aryan from Takshila is the first one to answer this question. This question, he says, they have just worked for India. It's not the. Uh, some people have written that there is no category for sport. That's not it. Okay. Okay, sir, APJ Abdul Kalam has done a lot of contribution, but this contribution has to be for humanity as a whole, for the whole world, not just for the country. Sachin has also contributed, but not for the whole world. It's only for India. Similarly, even Sir APJ Abdul Kalam has done a lot of things, but not for the world. He has done it for people in India, but not for the world. So that is what is the difference. Okay. So he is honored with many awards, including the Nobel Prize, Nobel Peace Prize of 2014. He had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. And guys, trust me, while he was being awarded with this prize, there was another very important person from this world who is important for peace. Okay, and this person is called Malala Yousafzai. Okay, I am sure you will hear about Malala Yousaf. Malala Yousaf is a is a Pakistani girl, okay, who fought against the terrorist threatening. She was shot in the head, but she somehow survived. उनको मारा गया था क्योंकि वो पढ़ाई करने जाती थी और आप जानते हैं पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे देश हैं बहुत सारे शहर या communities हैं जो बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. And she went on to start a school. And after she she survived. Lot of people actually gave a lot of money. बहुत सारे funds भी जाने के लिए. But उन्होंने वो funds को खुद के लिए use नहीं किया. बड़ा बंगला या गाड़ी नहीं ली. उन्होंने वो funds से एक school शुरू की लड़कियों के लिए. And that is why she was also awarded Nobel Prize alongside Kaila Satyarthi ji. All right. So what is the central idea of the poem? Let us see. The text "Let's March" by Kaila Satyarthi is an appeal to the citizens of the world to stand for the rights of children and liberate them. उनको free करो. Okay. From slavery, Kailash Satyarthi himself is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labour. The Nobel Prize, the Nobel Peace Prize recipient, recipient is a person who receives it through various real life examples, inspires us to realise our duty towards the future citizens of the world. Or else, he says, we should be ready to face the consequence of neglecting the call of innocence. Guys, may I ask? गारंटी देता हूं ये लेसन आपको सीरियस लगेगा पर मेरी एक गारंटी है आपको समझ में आएगा कि जब आप बच्चों को उनके राइट्स नहीं देते तो उसका जो भी इम्पैक्ट है उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो कितना खतरनाक है और हम कितना सहन करने वाले हैं फ्यूचर में ये हमको मालूम पड़ने वाला है ट्रस्ट में इट्स एन इंटरेस्टिंग लेसन आपको बहुत कुछ मालूम पड़ने वाला है सीरियस है But boring नहीं है. I think you know the difference between serious and boring. All right. Let us move ahead. Summary में आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगा. Lesson बहुत बड़ा है. हम सीधा lesson ही करेंगे. So guys, here we start the lesson, the speech. Now guys, speech में कभी भी the first paragraph is an address to the audience. आप audience को address करेंगे. वो speech होता है. Okay. So we will start with the speech now, and you will see that he started with addressing the audience. Now this program, this evening of Nobel Prize ceremony, was held in the country of Norway. I am sure you all know what Norway is and in which continent is this country called Norway. All right. There are some people who are constantly asking me which lesson, and trust me, I will not tell you which lesson. It was your duty to join on time, and you did not. So I request you to go to the recording and find it out. All right. So he starts with, "My dear children of the world, your Majesties, your Royal Highnesses." Why does he say your Majesties and Royal Highnesses? Because in Europe, there are many other countries where there are also kings and queens. Okay. And then he says, "Distinguished members." 
He says, distinguished members. The meaning of the word distinguished, you can write the meaning. It means very successful and commanding great respect. Very respectful and successful. Okay. Uh, Adarsh from Vikroli says, Sir, I've heard that Norway is the happiest country. No, others. Norway is not the happiest country. Uh, the happiest country in the world is Bhutan. Jaise hum log gross domestic product padte hain. Aapko pata rega economics mein. Paise Bhutan ke log gross domestic happiness padte hain. Okay. Uh, Norway ka, I think Norway is the is the richest country. I mean, it's a country jahan pe poor log sabse kam hain. Bhot kam log garib hain. All right. Anyway, we'll move on. So he says the distinguished members of the Norwegian Nobel Committee. So, who committee just now? Inko, ye prize ke liye chuna. And then he says, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. So, Tom Harkin is also one of the child activists around the world. And he says, my dear daughter Malala. Now, I am sure many of you must be confused. Samrut from from D N Nagar, I'll have to put you out because you've kept your camera on. I'm really sorry, Samrud. I'll have to do it. Last warning to you, Samrud, and to everyone. Samrud, are you with camera on? All right, Finland is the happiest country in the world and Norway was in the top three. Uh, no, Ria, Finland isn't the happiest country in the world. It is Bhutan. And Vanka uh, both alagi cheese. This is another lecture and millions of Bhutan Bhutan. The system is really different over there. All right. Fine. From this podium, Achha, now you must be wondering, sir, how is Malala his daughter? So guys, Malala is not his daughter, but Mu Mani is his daughter, which we call Mu Boli is his daughter, which we call Mu Boli. That is what uh, he is trying to say. He says, from this podium of hap, from peace, from this podium, podium of Jandhi, from this stage of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient text of wisdom, Vedas. So he says, I would like to uh, you know, so recite a mantra. We all know what a mantra is, right? So, we have our Vedas and Puranas. So, I want to say a mantra. So, let us see what this mantra is. Alright. Preet Parmar from Takshila has Googled a lot. But, uh, Okay, Google might say that, but what I have read about is that is Bhutan is the happiest. Anyway, the mantra carries a prayer and an aspiration. What do you mean by aspiration? It means an ardent wish or a deep desire. An ardent wish or a deep desire. Okay, that's what it is. Ardent is deep desire. He says, this mantra carries a prayer. This mantra is a prayer, a deep desire, and a resolute, and a resolve, a resolve as in a solution, that, or a determination that has the potential, potential as in the capacity, the power, okay, to liberate, to free humanity from all man-made crises. Guys, man-made crises, which are the ones? This corona is a man-made crisis. Right? Child labor is a man-made crisis. Terrorism is a man-made crisis. Okay, so he is saying that I want to read such a mantra that is a prayer, that is an aspiration, that is a determination, that is a determination, that is a power, 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 that is a power. Now guys, this mantra is actually in Sanskrit. And guys, this is a video, this is a speech, this video is actually present on YouTube. If you can give it, you can type Kaila Satyarthi Nobel Prize speech. The whole speech will be given. If you can see that speech, you will realize that whatever I am reading right now is all actually in Hindi. And the mantra is in Sanskrit. But there are a lot of translators 
ओके देर आर लॉट ऑफ ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेटर्स हैं वो वो ऑन है इसके लिए जो भी उधर नॉन हिंदी लोग हैं वो लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं पर यहाँ पे क्योंकि हम लेसन इंग्लिश में पढ़ रहे हैं सो एवरीथिंग इज इन इंग्लिश सो ही सेज लेट्स वर्क टुगेदर इन द परस्यूट परस्यूट की मीन्स इन द सर्च इन द सर्च ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ लेट्स स्पीक टूगेदर लेट आर माइंड कम टूगेदर लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसिस ऑफ आर एनसेस्टर्स एनसेस्टर्स हम सब जानते हैं वर्ड एनसेस्टर्स आर okay ancestors are our forefathers let us together create knowledge for all that benefits all like aise knowledge create kare aap guys agar observe karoge to inki speech mein kahin par bhi ye nahi bol rahe ki india ke bacche ya india ke log he is talking about the globe you see the global progress not a single person from east to west north to south then he talks about uh you know the the knowledge that benefits all not just the people from india he says i then he says i bow down to my late parents that means i respect my late parents to my motherland india and to mother earth yahan pe bhi agar aap dekhenge to apne parents ko thank kar rahe hain wo apne motherland india ko thank kar rahe hain but he's also thanking the world mother earth late parents ka matlab kaivalya really you want me to tell you what do you mean by late parents come on guys you are 15 years old Let us read a lot so that we know a lot. हमारे उम्र के हिसाब से हमको knowledge होनी चाहिए. Late का मतलब वो इंसान जो अभी दुनिया में नहीं है. With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. I have been freed. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling. Right. So he says, trust me. जब भी मैंने किसी बच्चे को बचाया है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है विजय पांचाल सेज दैट ही इज थर्टीन इयर्स ओल्ड विजय इफ यू आर स्टिल थर्टीन इयर्स ओल्ड बीइंग इन टेन स्टैंडर्ड ट्रस्ट मी यू आर अ जीनियस ओके एनीवे वी विल मूव ऑन यस रिया ही हैज ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ कोर्स रिया हमने पढ़ा ना कि वन कंट्रीज में में से एटी बच्चों को बचाया हुआ है right okay so he says uh, whenever i freed a child i see god smiling at me so he said it is a noblest thing that you can do i give the biggest credit of this honor to my movements kalu kumar dhumdas and adarsh kishor from india and ikbal masih from pakistan who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of our children dignity ka matlab self respect I humbly accept the award on behalf of all such martyrs. Martyrs are are people who sacrifice their life, okay, or a person who is killed for his beliefs, or a person who sacrifices for something for humanity. My fellow activists, activists as in all the people who work with him, his colleagues across the world, and my countrymen. So, guys, if you see, he's named some people who are a part of his movement from India, and he also mentioned the name of someone from Pakistan. So, he's trying to say that. इंडिया पाकिस्तान जो झगड़ा है वो पॉलिटिकली करेक्ट होगा पर इंसानियत के लिए इंडिया पाकिस्तान दोनों एक ही हैं। हैंट लिबरेटेड का मीनिंग बहुत बार बता दिया है मैंने ये लेक्चर में लेट मी सी यू पीपल रिमेम्बर व्हाट यू मीन बाय लिबरेटेड गाइस? फ्रीड इंडिपेंडेंट Yes, Malala is still alive. Then he says, "My journey from the great land of Lord Buddha, that is India, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway, is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern." Friends, the Nobel Committee has generously, generously, ka matlab in a way that shows a readiness to give more of something. So, जो इंसान generous होता है, वो इंसान वो होता है जो बहुत ज्यादा डोनेट करना या दूसरों का हेल्प करना चाहता है सो ही सेज फ्रेंड्स नोबेल कमिटी हैज जेनरसली इनवाइटेड मी टू प्रेजेंट अ लेक्चर रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस 
साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब ये अनहर्ड प्ली एंड रिक्वेस्ट ऑफ द डिप्राइव यानी कि वो बच्चे जिनका आवाज आपके और मेरे तक नहीं पहुंचता जैसे कि आज हम सब यहाँ पे एक लेसन पढ़ रहे हैं और दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी फिलहाल बहुत कुछ सफर कर रहे हैं और उनका आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रहा सो so ये यहाँ पर बोल रहे हैं मैं यहाँ पर लेक्चर नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ उन आवाजों की जो साइलेंट है जो आप और मुझ तक नहीं पहुंचते द क्राई ऑफ द इनोसेंस उन बच्चों की बच्चों का रोना उनके आंसू मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी फेस ऑफ इनविजिबिलिटी यानी वो चीजें वो गरीब लोग जिनका चेहरा इनविजिबल है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ आज भी दुनिया में किसी कोने में बहुत सारे लोग हैं जो चुपचाप रो रहे हैं जिनके चेहरे हम देख नहीं पा रहे आयुष आई एम पुटिंग यू आउट थैंक यू योर वीडियो इज ऑन All right. Then he says, "I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder." Okay. So what he's trying to say is, "कि वहाँ सामने जो आप एक empty chair देख रहे हैं, वो जो empty chair है, वो मैंने इन बच्चों के लिए रखी हुई है." Okay. So मैं यहाँ पर उन सब लोगों को represent करने आया हूँ. जिनको इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं मिलता द पीपल दीपल जिनका रोना हम तक नहीं पहुंचता दैट्स व्हाट आई एम हियर टू डू आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसिस एंड द ड्रीम्स ऑफ अ चिल्ड्रन मैं यहाँ पर सिर्फ उनके आवाज आप तक पहुंचाने आया हूँ बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रेन जेस्टर्स टू एवरी इन दस जेस्टर्स एज ऑडियंस के ऑडियंस की तरफ हाथ दिखाकर वो बोल रहे हैं ये बच्चे खाली उन माँ बाप के बच्चे नहीं है ये बच्चे हम सब के बच्चे हमारे बच्चे हैं ये बोलते हैं कि मैंने उन बच्चों की आंखों में देखा है मैंने उन बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार किया है मैंने उन बच्चों को इंजर्ड उठाया है और मैंने उनके ब्रोकन स्पिरिट्स यानी कि ब्रोकन होप्स ठीक है दैट्स व्हाट ही सेज आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम आनंद फ्रॉम जेबी नगर से लेसन शॉक माय इनर बिल्ड सुन रहे लेसन आपको जरूर छुएगा ये लेसन ट्वेंटी ईयर्स अगो इन दुट हिल्स ऑफ द हिमालय फुट हिल्स एज इन the 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 starting hills of the himalayas he says i met a small skinny child laborer he asked me is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool us bachche ne ek sawal pucha inse ke yaar ek baat bataiye kya ye duniya itni garib hai ki wo mujh jaise ek bachche ko ek book aur ek khilona de nahi de sakte ye khilone aur ek book ke badle mere haath mein inhone टूल्स औजार या बंदूकें थमा दी हैं क्या दुनिया में सच में इतनी गरीबी है कि मुझे से एक बच्चे को कोई एक इंसान आके हेल्प नहीं करना चाहता चाइल्ड सोल्जर सुडेन इज अ कंट्री विच इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन दर्ल्ड वहां पे एक चाइल्ड सोल्जर को मिला एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया को अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूं तो वो टेररिस्ट ग्रुप तो ये बच्चे को ये टेररिस्ट ग्रुप ने किडनैप करके उसको भी एक टेररिस्ट बना दिया एंड यू नो व्हाट गाइस हिज फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन वाज दैट ही वाज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट व्हेन आई से दिस गाइस आई गेट गूसबम्स ओके ये बोल रहा है कि वो जब एक सुडनिस बच्चे को मिला जिसको टेररिस्ट बना दिया गया उसका पहला असाइनमेंट था जाके अपने दोस्तों और अपने फैमिली को मार दो और उसका रीजन पता है क्या ये टेररिस्ट ऐसे ही करते हैं टेररिस्ट आपको बोलते हैं कि अगर आपने अपने फैमिली को मार दिया या आपने लोगों को मारा तो आपको भगवान के पास जगह मिलेगी आपको हेवन में जाने मिलेगा दे ब्रेन वॉश यू एंड उसके बाद में फर्स्ट थिंग टू डू और जो इंसान 
अपने ही फैमिली को मार सकता है वो इंसान रॉक हार्टेड बन जाता है और उसके बाद में वो किसको भी मार सकता है उसको मारने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स ऑल द ग्रेट रिलीजन टीच अस टू केयर फॉर आर चिल्ड्रन जीजस सेड लेट द चिल्ड्रन कम टू मी डू नॉट हिंडर देम हिंडर देम एज इन डू नॉट स्टॉप देम और डू नॉट मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कम टू मी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम सो वो बोल रहे हैं कि दुनिया का ऐसा कोई रिलीजन खराब नहीं है कोई रिलीजन ये नहीं बोलता कि बच्चों को परेशान करो जैसे कि बाइबल में लिखा है जीसस बोलते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो उनको रोको मत क्योंकि द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू चिल्ड्रन द होली कुरान से किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी कुरान भी बोलती है अपने बच्चों को गरीबी की वजह से मत मारो गाइज ये बात मैं भी आपको कहना चाहूंगा a person or a couple should never have a child unless and until they have at least 10 lakh rupees in their bank account kyunki kal agar us parent ko kuch ho bhi jaye to bhi bacche ka jo basic necessity hai jo education hai usko wo milna chahiye if you agree with me write a yes in the chat let me see how many of you agree with me a married couple should not have a child till the time they have 10 lakh rupees of amount इन दे आर अकाउंट बैंक अकाउंट और वो दस लाख रुपया उनके बच्चे के नाम पे होना चाहिए ताकि कल अगर वो बच्चा बच्चा बच्चे के अगर पेरेंट्स मर भी जाए तो भी उस बच्चे को सफर नहीं करना पड़ेगा कोई ना कोई होगा जो वो दस लाख उस बच्चे के लिए यूज करेगा और उसको एजुकेट करेगा तो अगर आप गरीब हैं तो बच्चे पैदा मत कीजिए क्योंकि आप ना इंसाफी कर रहे हैं उनके साथ फ्रेंड्स देर इज नो ग्रेटर वायलेंस थैंक टू डिनाई डिनाई एज इन टू रिफ्यूज the dreams of our children isse bada violence nahi hai jab hamare bachcho ke sapno ko hum kuchal dete hain therefore i refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children guys yahi church yahi temple yahi mosque yahi gurudware yahi bahut sare jo hamare uh, you know worship places hain guys aap mere ko bataiye aap mujhe bataiye kya हम लोग हम लोग इतना सारा पैसा देते हैं इन चर्च में इन इन वर्शिप प्लेसेस में इन टेंपल्स में क्या ये टेंपल्स इतने गरीब हैं कि ये कुछ गरीब बच्चों को ऑर्फन को अपने पैसों से पढ़ा ना सके यू टेल मी गाइस व्हाट डू यू थिंक आर दिस सो पुअर आज हर इंसान जो जाता है एक टेंपल या एक वर्शिप प्लेस है वहां पे वो दस रुपए डाल के आते हैं ऐसे करोड़ों लोग जाते हैं क्या ये टेम्पल या ये मॉस्क या ये चर्च इतने गरीब है वो पैसों से वो लोग अपने जो वर्शिप प्लेस है उसको रेनोवेट करते हैं उसके बदले क्या आप स्कूल नहीं चला सकते आप क्या इन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते आप जो ऑर्फन बच्चे रास्ते पे सोते हैं क्या उनको उठाकर अपने जगह पर एक रूफ नहीं दे सकते रहने के लिए क्या दैट्स अ क्वेश्चन देर आर सम रियली यू नो फेमस रियली फेमस वट डू आई से वर्शिप प्लेसेस जिन्होंने कोविड नाइन्टीन में एक रुपया दिया नहीं है गवर्नमेंट को एंड आई थिंक ऐसी जगह पर जाने से बेटर हम एक अगर एक साल में अगर हम कम से कम हजार रुपए मंदिरों या हमारे वर्शिप प्लेसेस में डालते हैं आई थिंक वो हजार रुपए अगर हम किसी गरीब बच्चे को खाना दे दें या किसी गरीब बच्चे को एडुकेट कर दे डोंट यू थिंक दैट वुड बी रियली ट्रू राइट He says, "I refuse to accept that the world is so poor when just one week of global military expenditure can bring all the children to classrooms." Guys, तुमको you मालूम know, है आज अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, do you know what is the amount that we will be spending? Anyone? I'll tell you the exact money. It's around forty-two billion. Forty-two billion. I'm confused whether it's dollars or rupees, but it's forty-two billion. The someone saying twenty-five, fifty lakhs. But a house we are not buying in Dombey Valley, Kalyan, or Badlapur. Twenty-five, twenty lakh, or Karjat. All right. 
अब गाइस अब मेरे को बताइए अगर ये फॉर टू बिलियन डॉलर अगर दुनिया में नफरत खत्म हो जाए अगर नफरत खत्म हो जाए डोंट यू थिंक ये पैसों को हम बच्चों के लिए लगा सकते हैं रीजन वाई अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव और ऑब्जर्वेशन दैट या मानते हैं ये बात शर्म मतलब ये शर्म और शर्माने की बात नहीं है I didn't say for you trillion. I said billion. Okay. So I have a very simple question, dude. Guys, do you all believe that the European countries are a little advanced than the Asian countries, are especially country like India? Do you all believe? बराबर. अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका reason क्या है और India का reason क्या है कि हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते. Now, guys, India is unfortunately surrounded by two of the most problematic countries. Right? हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमको पसंद नहीं करते और इसलिए हमको हमारा जो बजट होता है ना आपको पता रहेगा हर चार तीन या छह महीने में बजट निकलता है आपको पता रहेगा मेजोरिटी ऑफ द बजट अमाउंट इज एक्चुअली यूज इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर रीजन इज आर सिक्योरिटी इज एट स्टेक क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में पता कैसा गई कंट्रीज दे शेयर बॉर्डर एंड दे आर ऑल फ्रेंड्स सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं कंट्रीज बोलते हैं यार लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे वी विल हेल्प ईच अदर एंड वी विल मूव अहेड एंड वी विल बी अ प्रॉस्परस कंट्री दैट इज व्हाई देर आर आई एम श्योर आप बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे बता रहे थे कि उन्होंने गूगल से देखा कि हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है ये भी गूगल करना अगर आप जब हैप्पीएस्ट कंट्रीज दुनिया की देख ही रहे हो तो ये भी चेक करना कि टॉप फिफ्टी में कितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं और कितनी इंडियन या अफ्रीकन कंट्रीज हैं द रीजन इज बिकॉज हमारे नेबर्स हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे If the neighbors cooperate, you will see what what change, you know, we can bring. Guys, there are a lot of European countries जिसका border ऐसा है कि border है ही नहीं मतलब वहां पर आपको बहुत सारे घर मिलेंगे जो आधा आधा घर एक country में आधा घर दूसरे country में है and they are all living happily. Okay? Yes, there is someone who is actually Googled and he says the first फिफ्टीन are European countries. Exactly. अगर हम लोग आप सोचो ना अगर हम सब प्यार से रहेंगे तो मिलिट्री पे खर्चा कम होगा और वो खर्चा आप बच्चों के लिए लगा सकते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं आप गरीबी दूर कर सकते हैं आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं राइट दैट इज वॉट इट से रिफ्यूज टू एक्सेप्ट वर्ल्ड इज सॉप हुआ वेन जस्ट वन वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग द चिल्ड्रेन टू क्लास रूम्स आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन ये लोग जो हमारे सोसाइटी का रक्षक हैं क्या ये लोग इतने इनकेपेबल हैं कि वो लोग बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स शैकल्स का मतलब है समथिंग दैट प्रिवेंट्स यू टू टू डू व्हाट यू वांट टू डू द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन इवन बी स्ट्रांगर देन द क्वेस्ट क्वेस्ट एज इन द लॉन्ग सर्च ऑफ फ्रीडम आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बोलते हैं मैं ऐसा मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये लोग इनकेपेबल हैं दैट्स व्हाट ही ट्राइंग टू से ओके आई हैव अ वेरी नाइस क्वेश्चन बाय आनंद is there any way to finish poverty in our country india uh hum akele nahi kar sakte yanand i think our neighbors have to be really cooperative to khali hamari hi garibi nahi unki bhi garibi aur unki bhi problems khatam ho jayenge yes 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 collectively we can akele we cannot all right now guys it's very important he said my only aim in life is that Every child is free, free to be a child. उनको पहले तो बचपना उनका मिलना चाहिए. Free to grow and develop. Free to eat, sleep and see daylight. Free to laugh and cry. Free to play and learn. Free to go to school and above all, free to dream. That's what he says. My aim is. I have the privilege, privilege as in a special right or an advantage, of working with many courageous people who have the same aim like I have. We have never given up against any threat or attack, and we never will. गैस जब भी कोई इंसान अच्छा काम करना शुरू करता है तो उसको पहले तो बहुत सारी धमकियां मिलती हैं ठीक है कि हम तुमको मार देंगे आपने ये मूवी देखी रहेगी हॉलीडे दैट इन इन द मूवी हॉलीडे यू विल सी दैट यू नो कि वो लोग जब आर्मी वालों को नहीं पकड़ पाते तो उनकी फैमिली उसको पकड़ते हैं समन से सर वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी बाई एडुकेटिंग पीपल ट्रस्ट मी कई वाल यू रिटर्न ट्रस्ट मी इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम गरीबों से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के वजह से है ट्रस्ट में ऑन दिस 
educated people are more problematic than the poor ones if you trust if you agree with what i am saying you will write a yes why because padhe likhe log hi sunte nahi hai raste par ek anpad insaan agar thuk ke to samajh mein aata hai par anpadon se zyada padhe likha insaan insaan raste pe thukta hai that's a basic thing raste pe anpad insaan agar traffic tod de rel traffic signal tode so samajh mein aata hai but padhe likhe log zyada thodte hai badi badi gaadiyan those mercedes and those pmws they are the ones who actually while the traffic signals and traffic rules forget traffic rules, all the rules in fact he says we have made progress in the last couple of decades we all know decades it's a period of 10 years we have reduced the number of out of school children he says by half we have reduced the number of child laborers by one third we have reduced child mortality mortality as in death and malnutrition malnutrition as in lack of proper nutrition and food and and we have prevented millions of child deaths but let us make no mistake great challenges still remain abhi ye bahut challenges baki hai friends the biggest challenge or biggest crisis knocking at the door of human kind is fear and intolerance so guys as of now we are done with the the lesson today if you have any doubts you can post in the chat right now Shreya says, "Is there any way to gain world peace?" I don't know, Shreya, about the future, but until Ham Zinda is, I don't think we'll be able to uh, witness such a such a great world. I hope we do someday. Yes, Shiva Shivani. Yes, in lockdown also. If you see, majority of the people roaming out are the ones who are educated. That's why you see so many cases. You'll all get yesterday's link today. सब मिल जाएगा आज जेस्टर का मीनिंग एक्शन और थैंक यू सो मच विल सी यू टुमोरो बाय बाय टेक केयर